y, y cuándo entonces se revela tu verdadera, digamos, identidad en eso? Se revela en el 2011, porque se hacía imprescindible denunciar lo que estaba pasando. Hacía falta prueba, elementos. Mucha gente estaba hablando del golpe suave y demás, pero no había nadie que pudiera pararse y decir, mira, esto se prepara así. Y habíamos seis cubanos que estábamos muy vinculados a ese tema. Algunos indirectamente, y yo que estaba vinculado más directamente a, al tema este. De todo, yo era el único que trabajaba con la CIA, o sea, los demás trabajaban con ONG, ONG y demás. Y el gobierno cubano nos pide, si nosotros estábamos dispuestos a participar en una denuncia pública, si queríamos participar en una denuncia pública, y si queríamos además explicarle eso a la gente, así íbamos a preparar un programa y de ahí nace la idea de hacer esta denuncia. Fue por absoluta y propia voluntad. Uh -huh. O sea, nosotros nos dijeron, ¿ustedes están dispuestos? Dijimos que sí. Nos convencieron de la importancia que eso tenía. Y se preparó un programa que se llamó Razones de Cuba. Fueron saliendo durante varias semanas, se fue poniendo, no me acuerdo si era los viernes, salía el programa por la noche. Tenía una gran... La gente lo veía, eso era tremendo lo que se formó con eso. Porque fue una sorpresa, incluso para mí, porque muchos de esos compañeros que estaban conmigo, para mí eran contrarrevolucionarios. Mm. Y yo bueno, decía, oye, qué mala suerte tiene la silla, chico. ¿Te imaginas? <risa> <risa> tú te imaginas, tú te imaginas, tú un plan que gastes tanto dinero y todos los jefes de eso sean, sean revolucionarios cubanos. Y además de diferentes sectores, porque lo, lo, lo interesante de la... Y no, no salimos todos. Mm. No salimos todos. Lo interesante de esa denuncia es que Salimos a la luz pública, todos éramos de sectores diferentes de la sociedad cubana. Porque Carlos Sepa Maceira era un humildísimo muchacho de, de, de Matanza que vivía en la isla de la juventud, tipo humildísimo, que era jefe de la... O sea, que era un... No de jefe, era un activista destacado de la, de la prensa independiente. Era el vocero de las amas del blanco. Mm -hmm. Era vocero de cuanta organización contrarrevolucionaria había. Un hombre habilísimo, además. Tenía controlada toda la contrarreducción, porque todo el mundo lo llamaba a él. Pero como esta gente, nosotros sabemos, por todas las experiencias, que le hace falta cámara. O sea, si no, porque la cámara es dinero. O sea, no son secretos. Le hace falta que alguien lo firme y lo suba. A quien llamaban era Sepa. Porque Sepa tenía todos los contactos, todas las relaciones. Entonces, si tú querías salir en la prensa estadounidense, Sepa era el tipo. Y Sepa era los nuestros. Y entonces era un problema, porque te tenían con... Era una manera también de... Aparece en esa denuncia un hombre increíble, que fue José Manuel Collera. 20, un médico cardiólogo, la, que son diferentes sí. sectores. O sea, un médico cardiólogo, masón, gran maestro de la logia americana. O sea, no, él tenía, él no le gusta que yo diga eso, fíjate, con, con todo el respeto a la masonería, no estoy, pero él es un gran hombre, creo que es un gran masón y que dignifica la masonería. Él tenía en la logia estadounidense muchos de los grandes jefes, Marco Rubio. Lincoln Díaz Valarcha, todos esos tipos que eran los líderes de la contrarrevolución, estaban en la logia. Él era el gran maestro de esa, de esa logia. Y entonces, un hombre además que trabajaba con las ONG, trabajaba directamente con los ahí, trabajaba con el Departamento de Estado, lo consultaba el Pentágono. <risa> era increíble. El nivel de penetración que había, tenía 36 años dentro de la, dentro de la seguridad del Estado. Era un hombre increíble dentro, no sé, participa en la denuncia. Él tiene una, no sé si, bueno, voy a hacer una anécdota si, si tenemos tiempo. Sí. O, para que tengan una idea de la persona, ¿no? Eh, José Manuel Coyera, que es una persona mayor, ya está reunido con toda esa crápula, con toda esa dirección completa de la Contra Revolución, cuando se sabe la noticia de la enfermedad de Fidel. Y le dicen que Fidel murió. Vienen uno festejando, muy sonriente, le dice, oye, tú sabes que se murió, le digo, puta, te que ser. <risa> Y entonces, bueno, cuando Coyera le dicen eso, dice que el impacto, dice que él tuvo que hacer un esfuerzo enorme para que no para se le notara que, que lo que le estaba pasando. Y Lincoln Díaz Valar le dice que el maestro va al brindis por la muerte de fulano. <risa> y le dan, ponen una copa, le sirven champán en la copa, todos ellos se sirven. Y Coyera agarra la copa y dice, yo brindo por la salud del comandante en jefe. Con pronto, algo que no debía haber hecho. Pero dice que se, le, que se le subió, no sé, no pudo controlarse. Dijo, yo brindo por la salud del comandante en jefe. Y se hizo un silencio en aquel salón <risa> tremendo. No, uno de ellos hizo. ¡Ah, qué simpático! ¡Qué clase de jodedor es él! <risa> el coy era este. <risa> y todo el mundo empezó a reírse. ¡Ah, qué simpático! Y no le pasó nada. Yeah. <risa> no le pasó nada. Y también en ese grupo estuvo otro sector, Fran Carlos, muchacho que es promotor cultural, Pinal del Río, que había creado la primera, el primer blog que se hizo en Cuba. 
para promover las artes plásticas. La hizo Fran Carlos Vázquez, empresario, un tipo que era bueno, nada que ver con, con el tema de, de aparentemente de la revolución y demás. Un tipo que además Fidel había criticado públicamente años antes por una feria de La Habana. Lo había llamado titiritero, payaso, no sé qué cosa de un Fidel. O sea, que el tipo era confiable para los, para los ojos de, claro, claro. de la CIA. Y era una pieza clave en ese engranaje, porque Fran Carlos era la herramienta de cambio. O sea, ellos lo entrenaron, se lo llevaron para Chicago, le regalaron una galería de arte y lo prepararon para el día después. Él era el tipo, cómo, se, cómo trabaja un municipio en Estados Unidos, cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos. Etc. Lo entrenaron con todas las de la ley. Oye, qué mala suerte. Y el hombre era gente de la ciudad de Cuba. Dalesi González Madruga, que está en esa, era un ingeniero en telecomunicación, un genio, para mí, es un tipo que es un genio. Voy a decir bien la palabra, porque dijo una vez, era el que se robaba las señales de los satélites americanos. Y entonces me dijo, no, no soy ningún ladrón. <risa> yo hackeaba, yo lo hackeaba. Digo, no es lo mismo. Claro. Dice, no, no es lo mismo. No es lo mismo. Pues él entraba, o sea, existía en Cuba la televisión esa ilegal. Porque Gracias ese muchacho ingeniero entraba a cuantos satélites. No, no había manera, los tíos protegían eso. Y él le cambiaban, él entraba otro día. Entonces él había convertido eso en un negocio. O sea, él vendía y ganaba muchísimo dinero. Eh, esa es la verdad. O sea, él tenía un negocio montado, él le montaba eso a las embajadas, a los particulares, vendía todo aquello, ganaba un dineral horrible. Y un día la, la CIA lo descubre y lo van a ver inmediatamente. Este, el tipo se está robando la señal de Estados Unidos, ¿eh? vamos, tienen que verlo. Y lo reclutan. Mm. Pero ¿qué hace él? Va para, va para la seguridad cubana y dice, oye, me, yo creo que ahí estuvo la CIA. <ríe> y me dijeron esto. Eh, le dijeron, usted quiere trabajar, no, yo soy un patriota, yo no tengo nada que ver con él. Que todos son gente que se movían en, en, en sectores muy diferentes. La iguana.tv, la verdad hecha tendencia.